కడప జిల్లాలో పోలీసులు గజదొంగను అరెస్ట్ చేశారు కొన్ని రోజులుగా పోలీసుల కళ్లు కప్పి తిరుగుతున్న గజదొంగ వినయ్ కుమార్ రెడ్డిని ఎట్టకేలకు పట్టుకున్నారు కడప సమీపంలోని ఆలం ఖాన్ పల్లె సమీపంలో పట్టుకున్నారు పట్టుకునే సమయంలో కానిస్టేబుల్ పైన దాడికి యత్నించి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా ఎస్ఐ ఒక రౌండ్ కాల్పులు జరిపారు దీంతో దొంగ కాలికి గాయమైంది వెంటనే కడప రిమ్స్ కు తరలించారు పోలీసులు కాగా వినయ్ కుమార్ రెడ్డిపై ఇప్పటికే ఇరవై తొమ్మిది కేసులున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మనకు అందించడానికి మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ ఫోన్ లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు శ్రీనివాస్ చెప్పండి కడప జిల్లాలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన గజదొంగ ఎవరు ఇతని కోసం ఎప్పటి నుంచి గాలిస్తున్నారు ఇతన్ని ఎలా పట్టుకున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ శైలజ నేను రాత్రి గతం దాదాపు అంటే పది గంటల ప్రాంతంలో వచ్చి ఒక గజదొంగ పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు కడప జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది అది ముఖ్యంగా కూడా ఇతను దాదాపు అంటే ఇరవై తొమ్మిది కేసులలో ముద్దాయిగా ఉన్నారు ఎంతో కాలంగా వెయిట్ చేస్తున్న పోలీసులు తిరిగి తిరిగి కూడా గాలింపు చర్యల్లో చేపట్టారు కానీ ఫలితం లేక లేక లేకుండా పోయింది ఇదైతే ఈ పక్క సమాచారంతో పోలీసులకు అందిన సమాచారంతో పక్క సరంజంతో కడప నగరంలోని ఎరంగ అలంకానపల్ల సరికిల్ వద్ద ఉన్నారన్న సమాచారం తెలుసుకుని అక్కడికి చేరిన పోలీసు బృందం కూడా పట్టుకొని ప్రయత్నం చేశారు అతని పేరు వినయ్ కుమార్ రెడ్డి ఇతను కడప ముత్రాస్పల్ల కడప నగరంలోని ముత్రాస్పల్ల చెందిన ప్రాంతానికి చెందిన అతను తక్కువ చదివే చదివి అతి తక్కువ టైంలో దళసాలుగా అలవాటు పడి గజదొంగగా మారినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇతను వచ్చేసి ఈ మధ్య కాలంలో ఇరవై తొమ్మిది కేసుల్లో ముద్దాయిగా ఉన్నాడు పోలీసులు తల్లి తప్పి కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాడు పోలీసులు పట్టుకునే ప్రయత్నంలో కూడా ఇద్దరు కానిస్టేబుల్పై అత అతని వద్ద ఉన్నటువంటి కత్తితో ఎదురుదాడి తిరిగాడు ఎదురుదాడి తిరగడం తిరగడమే కాకుండా అతను పారిపోయే ప్రయత్నం కూడా చేశాడు అక్కడే ఉన్న పోలీసు బృందంలో ఒక ఒక పోలీసు అధికారి కూడా ఒక రౌండ్ కాల్పులు జరపాడు ఆ కాల్పుల్లో కూడా అతని కాలికి ఒక ఒక బుల్లెట్ తగిలింది ఆ బుల్లెట్ తగిలిన ఎమ్మటే కూడా పారిపోయేదానికి కూడా ప్రయత్నం చేశాం పారిపోదు అంటే చివరి నిమిషంలో పోలీసులు సాకితట్టంగా అతన్ని పట్టుకుని దగ్గరలో ఆయన కడప రెండు హాస్పిటల్ జరిపించాల్సి లేదు అయితే శ్రీనివాస్ ఇతను గజదొంగ అని చెప్తున్నారు అతని పైన ఇరవై తొమ్మిది కేసులు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు పోలీసులు అసలు ఎలాంటి కేసులు ఉన్నాయి తన పైన ఇతని మీద ఏంటంటే గతంలో గతంలో ఒక ఒక మీడియా సమస్య మీడియా సమస్యలో కూడా ఒక పెద్ద స్కామ్ జరిగింది ఒక పేపర్ లో కూడా ఒక పెద్ద స్కామ్ జరిగింది బాగా పాపులర్ ఉన్న పేపర్ అది దాంట్లో కూడా మెయిన్ ముద్దాయి కూడా కడప జిల్లాలో అతని పేరు ఉంది మెయిన్ అంటే చిన్న చిన్న దొంగతనాల నుంచి పెద్ద స్థాయి ఒక సెటిల్మెంట్ల వరకు లేకుంటే ఇంకొక విధంగా ఇంకొక విధంగా వచ్చేసి అంత ఎదిగిపోయాడు అసలు తక్కువ టైంలోనే ఇక ముఖ్యంగా వచ్చేసి ఒక సవాల్ గా ఏంటంటే ఇతని ఇతని వ్యవహారం ఇతను పట్టుకోవాలా ఇతను కేసులు ఇరవై తొమ్మిది కేసులు ముప్పై ఐదు కేసులు దాకా ఉన్నాయి ఇతను పట్టుకోవాలా ఇతను శిక్షించాలనేది పోలీసులు కూడా చాలా కంకణం కట్టుకున్నారు ఎట్టకేలకు ఎన్నో నెలలుగా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎత్తు దొరక దొరక దొరికినటువంటి పరిస్థితి తేలజ అయితే కాల్పులు జరిపే పరిస్థితి ఎందుకు తలెత్తింది శ్రీనివాస్ అక్కడ కాల్పుల్లో ఎవరికైనా గాయాలైనాయా అసలు అట్లా అంత సివియర్ ఎందుకైంది కేసు ముఖ్యంగా ఏంటంటే పోలీసులకు వచ్చిన పక్క సమాచారం పలాన చోటు ఉన్న అలంగాన్ పల్లె అలంగాన్ పల్లె ప్రాంతంలో ఉన్నాడు స్విఫ్ట్ కార్ లో తిరుగుతూ ఉన్నాడు అతను అది ఏదైతే వినయ్ వినయ్ కుమార్ రెడ్డి అంటున్నామో అతను వచ్చేసి స్విఫ్ట్ కార్ లో అక్కడక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అని పక్క సమాచారం తెలియంది ఈ కడప కడప నగరం రూరల్ పోలీసు బృందం ఒక బృందం చాకకు వెళ్లారు అక్కడ వెళ్లినటువంటి పోలీసులు చూసి ఆ స్విఫ్ట్ కార్ లో పారిపోవాలని ట్రై చేశారు ఆ వెహికల్ కి పోలీసు వెహికల్ అట్టం పెట్టి అతను పట్టుకోలే ప్రయత్నం చేసిన కానిస్టేబుల్ ఎవరైతే ఇద్దరు వాళ్ళ బృందంలో ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ ధైర్యం చేసి ముందు వెళ్లి అతను పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తే అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి కత్తి తీసుకొని ఎదురుదాడి తిరిగాడు కత్తించుకునే దానికి ఎదురుదాడి తిరిగాడు వాళ్ళని బెదిరించడం ఆ ఎదురుదాడి తిరగడంలో కూడా కానిస్టేబుల్ చేతికి వచ్చేసి గాయాలు కూడా అయినట్టు మనకు సమాచారం అందించేలాగ రైట్ శ్రీనివాస్ థ్యాంక్ యూ సో ఇది కడప జిల్లాలో గజదొంగ వినయ్ కుమార్ రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేసే క్రమంలో అతను తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించగా పోలీసులు అతనిపైన ఒక రౌండ్ కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తుంది దీంతో ఘర్షణ మధ్యలోనే అతనికి కాలికి గాయమైంది పోలీసులు ప్రస్తుతం అతన్ని అరెస్ట్ చేసి హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇప్పిస్తున్నారు Hi, this is Isha. Hi, Andy. I'm Alvaro Nandesh. This is Anand Ravi. I'm Anand Ravi. Hi, friends. I'm Anand Ravi. 
प्लीज सब्सक्राइब नाइनटी नाइन यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू नाइनटी नाइन यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू नाइनटी नाइन यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब नाइनटी नाइन टीवी YouTube channel please subscribe to 99 TV YouTube channel hi friends uh, i'm your manara chopra and please subscribe to 99 YouTube channel for more updates please subscribe 99 TV telugu